Hallo und herzlich willkommen zu unserer Prisma-Yoga-Einheit für Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht. Sie positionieren Sie sich auf Ihrem Prisma in einen sitzenden Held, Fußrücken auf dem Boden positioniert und die Zentralachse lang. Sie sitzen komplett mittig. Krone strebt zum Himmel, leichtes Doppelkinn, lange Hals und Steißbein sanft eingelöffelt. Nehmen Sie wahr, wie Sie bei jeder Ausatmen den Bauchnabel sanft nach innen hochbringen und bei jeder Einatmung Brustbein etwas weiter nach oben zum Himmel. Bei jeder Ausatmung Schulterblätter sanft nach unten und bei jeder Einatmung Schambeinknochen nach oben. Schulterblätter gelöst, Krone zum Himmel hoch, die Hände seitlich entweder auf die Oberschenkel oder in Richtung Boden streben lassen. Geben Sie sich selbst eine Absicht für die nachfolgende Stunde hierfür, die Arme über die Seite gefächert nach oben in Anjali Mudra und bei der Ausatmung die Hände zur Stirn positionieren. Wie möchten Sie sich am Ende dieser Einheit fühlen? Was ist Ihr Sankalpa, Ihre Absicht? Alle Gefühle haben Ihrem Fundament bei Ihren Gedanken. Welche Gedanken wählen Sie? Die Gefühle, die aus Ihren Gedanken entspringen, führen zur Handlung. Nehmen Sie wahr, welche Gefühle jetzt vorhanden sind. Bringen Sie Ihren Daumen zum Herzen. Genießen Sie dieses Gefühl der inneren Freiheit. Einatmen, die Arme über die Seite gefächert nach oben in eine Räuberleiter. Strecken Sie Ihren gesamten Körper ganz lang, einen Ganzkörper-Stretch. Kleiner Finger strahlt ein wenig nach hinten, schärmen mein Knochen nach vorne hoch. Ausatmen, die Arme über die Seite gefächert nach unten. Einatmen, die Arme wieder hoch, Räuberleiter, den kleinen Finger ein wenig nach hinten wippen. Ausatmen, die Hände wieder sinken lassen. Noch einmal einatmen, die Arme hoch, Länge im Rumpf, Atemvolumen vergrößern. Ausatmen, Hände sinken lassen. Die Kreisatmung, Arme über die Seite gefächert nach oben, Anjali Mudra, ausatmen. Hände vor die Brust, einatmen, Arme hoch, ausatmen, Hände sinken lassen. Noch einmal einatmen, Arme hoch. Der gesamte Körper ist lang gestreckt, Drishti, vielleicht sogar zum Daumen, ausatmen, lösen. Hände rechts und links an den Schultern vorbei, in Richtung Boden sinken lassen, einatmen, Blick über die rechte Schulter in eine Rotation. Ausatmen, Blick nach vorne. Einatmen nach links. Ausatmen nach vorne. Und noch einmal einatmen rechts. Ausatmen vor. Einatmen links. Länge. Ausatmen vor. Einatmen Doppelking, langer Hals. Ausatmen, rechtes Ohr zur rechten Schulter, die Seitenneigung, linkes Ohr weit nach oben. Einatmen, Mitte, Jalanda Rabanda, Kinnverschluss. Ausatmen, rechtes Ohr nach oben, links tief. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen, zur rechten Seite. Und noch einmal einatmen, hoch. Ausatmen, seitlich. Einatmen, zur Mitte bleiben, ausatmen, in der Mitte bleiben. Kind zum Brustbein und mal ein bisschen weiter nach rechts schwanken und dann damit was nach links. Nehmen Sie wahr, welche Wirkung diese Dehnung in Ihrem Nacken, in Ihren Schulterblättern, in Ihrem Schulterblattheber überträgt. Einfach mal ein bisschen nach rechts und wieder nach links. Wenn Sie auf einer Seite das Bedürfnis haben, ein wenig zu verweilen, dann machen Sie dies. Wenn da irgendwo etwas Spannung gegeben ist, nehmen Sie dies wahr und atmen Sie ganz bewusst in diese Stelle hinein. Erlauben Sie, dass Ihr Atem die Spannung wegduscht. 
Nun beim Einatmen den Kopf zur Mitte hoch, Krone zum Himmel und beim Ausatmen mal den Blick nach oben und die Streckung, eine Linie vom Brustbein nach oben zum Kinn. Spüren Sie die Dehnung nun in dem vorderen Halsbereich und auch hier ein wenig nach rechts, ein wenig nach links. Ganz sanft, ganz achtsam dem Impuls des Körpers folgen, wenn Sie das Bedürfnis haben, noch mehr in die Dehnung zu gehen, dann folgen Sie dies. Wenn Sie die Dehnung modifizieren möchten, dann auch dies wahrnehmen und den Impuls folgen. Nichts ist endgültig, vielleicht ist es nächstes Mal angenehmer. Nun bei der nächsten Einatmung zentrieren, Krone zum Himmel, Hände auf die Schulter und wieder lösen. Jetzt einfach mal die Schulter kreisen, mal ganz sanft, ganz große kreisende Bewegung von vorne nach hinten. Und nun noch einmal die Hände auf die Schultern und mal die Ellenbogen ganz weit nach vorne, vielleicht sogar berühren lassen, nach oben, nach hinten. Diese kreisende Bewegung ganz natürlich führen. Und noch zwei große kreisende Rotationen mit den Schultern. Nehmen Sie wahr, wie bei jedem Bewegungsimpuls die Geschmeidigkeit zunimmt. Ein Gefühl, als würden die Schultergelenke eingecremt werden. Nehmen Sie wahr, wie Sie da sitzen auf Ihr Prisma, geschmeidig und sanft, ganz weich, Ihre Wirbelsäule lang gestreckt. Hände auf die Oberschenkel absetzen und den Rücken mal ganz entspannen, Kinn zur Brust, Schulterblätter auseinander, Rücken rund. Einatmen, Brustbein nach vorne hoch, Rücken lang gestreckt, ausatmen, wieder rund. Einatmen, nochmal Länge, ausatmen, nochmal rund. Einatmen, lang strecken. Ausatmen, zentrieren. Rechte Hand über die Seite gefächert, nach oben in eine Seitneigung. Auf die linke Seite. Einatmen. Ausatmen, lösen. Einatmen, die andere Seite, die Seitneigung zur anderen Seite. Ausatmen, lösen. Und noch einmal wechseln. Spüren Sie die Flanken, Atmung, die Rippen, weiten sich. Und noch einmal die andere Seite. Alles an Spannung in Ihren Atembereich löst sich wie Butter auf dem Toast. Alles ist geschmeidig. Zentrieren Sie sich wieder mittig. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben, Blick zum Daumen. Ausatmen, Torso Twist. Über die rechte Schulter blicken, weit nach hinten. Einatmen, nochmal hoch. Ausatmen, Torso Twist, links. Einatmen, noch einmal hoch. Doppelkinn, lange Hals und nun drischt die wieder hoch. Ausatmen, rechts. Einatmen, noch mal hoch. Ausatmen, links. Einatmen, hoch, Anjali Mudra. Ausatmen, zur Mitte. Hände auf die Oberschenkel abgesetzt und wir machen Sumo-Kreise. Einfach mal den Rumpf, den Brustkorb weit nach vorne, weit nach links. Auseinander die Schulterblätter, Rücken rund und nach rechts und wieder weit nach vorne. Und nach rechts, Rücken rund, links und vorne. Links, Rücken rund, rechts und wieder vor. Rechts, Rücken rund, links und vor, Geschmeidigkeit. Bleiben Sie zentriert, aufgerichtet, atmend. Nun die Füße sanft umsetzen. Nun die Füße einzeln in Richtung Boden bringen. Wie so eine tiefe Hocke sitzen Sie nun da. Vielleicht möchten Sie die Hände unterstützen, um das Körpergewicht auf die Füße zu verlagern. In Malasana, die tiefe Hocke. Nehmen Sie wahr, wie Sie pendeln, die Hüfte geht hoch von dem Prisma und wieder tief. Das so ein bisschen kokettieren, sanft bewegen, wahrnehmen, wie weit Sie nach oben kommen, wie weit Sie tief gehen. Genießen Sie dieses Gefühl, dass Sie eine sanfte Landung haben und nutzen Sie die Gelegenheit, um jetzt mal wirklich in die tiefe Hocke zu kommen. Wenn Sie modifizieren möchten, dann einfach die Hüfte etwas höher anheben. Sanft die Beine etwas strecken, so dass sie in den Blitz kommen. Utkatasana. 
in die mächtige, ganz aufrichten, Brustbein anheben, Steißbein einlöffeln. Und nun in die Vorbeuge Uttanasana. Den Körper hängen lassen, Sie können die Hände ganz entspannt auf dem Prisma absetzen. Die Beine weich oder gestreckt, die Körperrückseite gelöst, entspannt einatmen, die Beine sanft beugen, in die mächtige, Blick zum Daumen, ausatmen in die Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, Art Uttanasana, langgestreckter Rücken, die Hände gerne auf dem Prisma absetzen. So spüren Sie die Entlastung in der Lendenwirbelsäule. Das Körpergewicht ist nicht ganz so stark auf den Rücken positioniert. Ausatmen, Rücken rund, Uttanasana, die Körperrückseite entspannt. Einatmen, über den geraden Rücken, in den Blitz, Utkatasana, in die mächtige Steißbein einlöffeln. Ausatmen, Samastitihi, die ausgeglichene Berghaltung. Nehmen Sie wahr wie die Füße mit dem Boden verbunden sind, die Zehen gefächert, Fußaußenkante ganz bewusst in Richtung vorne schieben, in den Boden fest. Und auch jetzt den großen Zeh auch noch mal weiter nach vorne. So dreht sich der Unterschenkel noch mal extra nach außen. Die Zehen fächern und in den Boden aktivieren. Nehmen Sie wahr, wie die Kraft aus den Fußsohlen mit dem Boden verbunden die gesamte Hüfte zentriert und aus ihrer Körpermitte Steißbein eingelöffelt, Schambeinknochen nach vorne, die Wirbelsäule lang gestreckt, Krone zum Himmel. Tadasana, die Berghaltung. Nun ein Bein, das rechte Bein, anheben vom Boden und wahrnehmen, wie die Balance auf dem linken Bein sich anfühlt. Das gehobene Bein, Flex und Point, Flex und Point, einfach ein bisschen die Fußgelenk mobilisieren und wieder absetzen, Bein wechseln, Flex und Point, Flex und Point. Die gesamte Körperpartie wahrnehmen, der Rücken ist lang, Krone zum Himmel und wieder absetzen. Wir heben das rechte Bein und positionieren die Fußsohle mittig auf das Prisma. Und in dieser Position mal wahrnehmen, wie die intramuskuläre Koordination in der Fußsohle aktiviert wird. Fußgelenk, die gesamte Beinmuskulatur, der Rumpf. Alles muss arbeiten, nur aus der Stabilisierung, aus diesem weichen Boden. Mal wahrnehmen, wie weit Sie das Bein anheben können und möchten. Und nun absetzen und Bein wechseln. Das andere Bein. Boden positionieren und eins aufs Prisma. Das linke Bein ist jetzt nutzt auf dem Prisma und auch hier balancieren, bleiben, fokussieren. Wenn die Augen ruhig sind, so kann der Körper auch Ruhe gewinnen. Ganz bewusst und Bein wieder absetzen und noch einmal wechseln. Rechtes Bein hoch auf dem Prisma. Balancieren, Stabilität im Rumpf, Beweglichkeit, das Gleichgewicht wird nun geschult und die Kraft im gesamten Körper und wieder lösen. Bein wechseln und aufrichten, die Atmung beobachten, den Fokus auf etwas, was sich nicht bewegt, denn dadurch erleichtern sie sich selber die Möglichkeit, in der Balance zu bleiben, tief ein und beim Ausatmen lösen. Sie stehen nun rechts und links über dem Prisma und senken sanft die Hüfte nach unten. In Malasana die tiefe Hocke. Nehmen Sie wahr, wie weit Sie nach unten kommen, bevor Sie die Zehenspitzen nur noch am Boden haben. Manche Leute haben es nicht so leicht und heben dadurch die Ferse vom Boden weg. Nehmen Sie wahr, wie gut es Ihnen gelingt. Und vergleichen Sie jeden Tag mit dem vorherigen, es wird sich immer wieder etwas verändern. Setzen Sie sich nun mittig auf Ihr Prisma. Das linke Bein im rechten Winkel auf dem Prisma, die Fußaußenkante. Der Fußknöchel auf die Ecke, auf die Kante des weichen Prismas. 
ein ganz bewusster rechter Winkel. Das rechte Bein etwas weiter nach hinten bringen, so dass Sie eine sanfte Dehnung in der Beinvorderseite des rechten Beines spüren. Eine Variante der Taube. Spüren Sie die Dehnung im Hüftbeuger und nehmen Sie wahr, wie Sie vorne in der Hüfte, im Fußaußenkante, im Gesäß die Mobilität spüren, die langsam entsteht. Bei der nächsten Einatmung Rücken lang strecken und bei der Ausatmung den Oberkörper nach vorne falten, entspannen, die Handfläche mit dem Boden verbinden und entweder die Stirn auf das Prisma oder auf die Hände positionieren. Spüren Sie die Dehnung in der Hüfte und im Hüftbeuger. Tiefe Einatmung, Rücken lang und beim Ausatmen noch ein bisschen entspannen. Die Atmung fließen lassen und wahrnehmen, wie sehr Sie nun entspannen können und möchten. Wo Sie Spannung spüren und wofür diese Spannung steht. Genießen Sie das Gefühl des Loslassens bei jeder Ausatmung. Sie sind ganz bei sich, ganz in Ihrer Mitte. Sitzen mir weich, jetzt an entspannt. Mal ganz bewusst die Fußaußenkante des gebeugten Beines in dem Prisma noch mehr schieben. Und auch mal diese Bewegungsidee, wie würde es sich anfühlen, wenn Sie einfach mal Ihr Fuß etwas vom, vom Prisma anheben mal die Muskulatur einfach von der Bewegungsidee ansteuern, als würden Sie das gebeugte Bein, das vordere Bein anheben und ganz entspannt wieder lösen. Und nun Ihre Aufmerksamkeit auf das hintere Bein, auch dies jetzt mal ganz bewusst in den Boden schieben. Spüren Sie die Dehnung im Hüftbeuger. Ganz bewusst das langgestreckte Bein und Fußrücken in den Boden schieben. Und nun Mal die Bewegungsidee, das hintere gestreckte Bein mal vom Boden wegschieben, hoch anheben, langgestreckt anheben. Nehmen Sie wahr, welche Muskulatur nun angesteuert wird. Nun die Handfläche mit dem Boden verbinden, sanft aufrollen, Rücken lang, Brust, Bein zum Himmel und das hintere Bein beugen. Schauen Sie mal, ob es Ihnen gelingt, das hintere Bein zu fassen, am Fußrücken, spüren Sie die Dehnung zum einen in der Schulter und zum anderen im vorderen Oberschenkel des hinteren Beines. Atmen Sie ganz tief und ruhig, nehmen Sie Ihren Atem wahr. Wenn die Atmung zu stocken beginnt, dann signalisiert Ihr Körper Ihnen, dass Sie sich gerade übernehmen, gegebenenfalls einfach ein bisschen modifizieren, wahrnehmen, was Ihr Körper braucht. Wahrnehmen, wie Sie mit Ihren Grenzen umgehen. Und auch hier mal das gebeugte Bein mal wegstrecken und etwas mehr beugen. Spielen Sie mit der Beweglichkeit, die Ihnen Ihr Körper schenkt. Und nun sanft das hintere Bein wieder absetzen. Und das vordere gebeugte Bein nun mit der Fußsohle in Richtung Boden bringen so dass Sie in Anjaneimasana den tiefen Longe, den Krieger, die Variation des tiefen Kriegers haben. Spüren Sie die Dehnung im Hüftbeuger. Nehmen Sie wahr, wie Ihr Fuß ganz bewusst mit dem Boden positioniert ist. Die Zehen sind gefächert, Hüfte zentriert und Rumpf ist lang gestreckt. Handflächen vom Boden, vielleicht sogar die Ellenbogen in Richtung Boden für einen Drachen. Der Rumpf ist lang gestreckt und die Stirn auf dem Prisma abgelegt. Ganz entspannt, Hüfte immer tiefer schmelzen lassen. Erlauben Sie es nun, dass der Hüftbeuger gestreckt wird, der ist so oft im Alltag gebeugt, wenn Sie Treppen steigen. Wenn Sie sitzen, immer der verkürzte Hüftbeuger und nun wird er lang gestreckt. Tief einatmen und beim Ausatmen sanft wieder lösen. 
das rechte hintere Bein etwas näher heranbringen, wie in der Diamantposition, die wir zu Beginn hatten. Und das linke Bein, was nun gebeugt ist, strecken Sie nach vorne. Sie bringen nun die rechte Hand nach hinten in eine halbe Rückbeuge. Nehmen Sie wahr, wie die komplette Körperrückseite etwas aktiviert wird, während die Körperfront gestreckt wird. Wie eine modifizierte Ustrasana, Kamelhaltung auf einem Bein. Atmen Sie im Moment hier Brustbein zum Himmel. Sie können entweder Doppelkinn lange Hals oder im Blick über den Kopf nach hinten, sodass Sie die Dehnung vom Brustbein im Hals bis zum Kinn spüren. Ausatmen, lösen, Hüfte absetzen. Nun beide Beine nach vorne abgesetzt, Fußsohle mit dem Boden verbunden. Wir stimmen uns ein für die Schildkröte. Hierfür einfach mal die Hände etwas weiter nach vorne, unter die Kniekehle hindurch und die Finger nach hinten bringen. Sie spüren, wie sie ihre Körperrückseite dehnen, die Schultern nach vorne geneigt sind und ihr Stirn einfach vorne aufs Prisma abgelegt, ganz entspannt. Einatmen, Rücken lang, strecken, Blick nach vorne, ganz viel Länge, ausatmen, wieder die Stirn ablegen. Vielleicht möchten Sie die Beine noch etwas weiter öffnen, vielleicht auch einfach so lassen. Hier geht es primär um die Dehnung im Nacken, Rücken rund, Einatmen, Kräftigung im Nacken, Blick nach vorne, ausatmen, wieder rund. Finger noch weiter unter die Kniekehlen hindurch. Einatmen, Rücken lang strecken. Ausatmen, Rücken rund. Vielleicht die Beine noch weiter öffnen. Einatmen, Länge. Ausatmen, neutralisieren. Nun, das linke Bein. Vorne gebeugt, im rechten Winkel. Knie strahlt nach außen. Und das rechte Bein. Nach hinten lang gestreckt für die Taube. Einatmen, Rücken lang strecken, ausatmen, sanft den Rumpf nach vorne falten. Spüren Sie die Dehnung in der Hüfte. Das gebeugten Beines seitlich am Gesäß, des gestreckten Beines am Hüftbeuger vorne. Bei jeder Ausatmung noch mehr loslassen. Bei jeder Einatmung noch mehr Länge. Ganz tiefe, ruhige Atmung. Nehmen Sie wahr, wie Sie Ihr gebeugtes Bein aktiv in Ihr Prisma schieben. Und nun mal das gebeugte Bein aktiv vom Prisma weg. Und nun Ihre Aufmerksamkeit nach hinten. Aufs gestreckte Bein mal Ihr Fußrücken ganz bewusst in den Boden schieben. Und nun das Bein. Vom Boden lang gestreckt weg. Einfach ganz bewusst ansteuern. Nun Handfläche mit dem Boden verbinden, den Rumpf wieder aufrichten und das hintere Bein beugen. Vielleicht gelingt es Ihnen, den Fußrücken zu fassen, Rumpf aufrichten, Doppelkinn lange Hals, Krone zum Himmel. Bei der Einatmung Brustbein noch weiter nach oben, beim Ausatmen Steißbein einlöffeln. Auch hier mal so ein bisschen mit dem Fuß, mit der Verbindung Hand-Fuß kokettieren, ein bisschen hin und her schwanken, spüren, was ihnen gut tut. Einfach so ein bisschen die Beweglichkeit, die Mobilität auskosten, austesten und nun sanft lösen, Bein hinten absetzen. Das vordere Bein mit der Fußsohle in den Boden bringen, um ganz bewusst hier wieder diese Anjane Masana Haltung, der große Ausfallschritt und tief in den Drachen abtauchen. Spüren Sie die Dehnung im Hüftbeuger, spüren Sie die Kraft, die aus der Fußsohle mit dem Boden entsteht, ganz bewusst jeden einzelnen Zeh in den Boden schieben. So eine leichte nach innen Drehung, Fuß Außenkante nach vorne und auch ganz bewusst wieder die Zehen gefächert in den Boden. 
die Atmung fließt, Krone Himmel. Bei jeder Ausatmung noch mehr Hingabe, noch mehr Loslassen, hineinschmelzen in das Prisma. Genießen Sie dieses Gefühl der Weichheit und Sanftheit und nehmen Sie wahr, wie Sie bei jeder Ausatmung immer mehr Geschmeidigkeit in jeder einzelnen Zelle, in jedem Gelenk entstehen lassen. Bei der nächsten Einatmung Handfläche mit dem Boden verbinden, schieben Sie den Boden weg, richten Sie sich auf und nun das hintere Bein wieder nach vorne bringen. so dass das hintere Bein wie in so eine sitzende Heldposition positioniert ist. Utita Hasta Padagustasana Mit dem rechten Bein etwas vom Boden anheben und mit der rechten Hand die ersten drei Fingern des großen Zehs fassen. Bein strecken nach oben und in diese Position wahrnehmen, wie sie Länge im Rumpf spüren, Doppelkinn, lange Hals. Eine tiefe Atmung. Ihr Bein ist nach vorne gestreckt. Vielleicht möchten Sie sogar das Bein nach vorne mit beiden Händen fassen. Spüren Sie, was heute gut tut. Das Bein von oben nun direkt zur Seite bringen. Gerade mit der rechten Hand fassen zur Seite. Wenn Sie die Balance haben und sich hier wohlfühlen, dann können Sie gerne in dieser Position Ihr Drishti zur linken Seite führen. Wenn es zu Beginn ein kleines bisschen unangenehm ist, einfach den Blick vorne halten, die freie Hand auch abstützen. Einfach mal gucken, was heute hier und jetzt passt. Und nun das rechte Bein zur Seite bringen, abgelegt, in einen seitlichen Dreieck. Utita Trikonasana das Bein zur Seite gestreckt, das rechte Bein und den rechten Arm über den Kopf nun lang strecken, rechte Bein, Fußsohle mit dem Boden verbunden, in diese modifizierte kniende Dreieckseite. Eine Linie Hand, Schulter, Schulter, Hand. Ausatmen, wieder zur Mitte kommen. Rechte Fußrücke mit dem Boden verbinden, in eine halbe Heldposition. Linke Fuß nach oben, mit den ersten drei Fingern der linken Hand Fuß nach vorne strecken. Utita Hasta Padagustasana. Die Einbeindehnung. Hand C Dehnung. Bein nach vorne gestreckt, vielleicht sogar mit beiden Händen nach vorne. Vielleicht die Stirn in Richtung Schienbein. Wirbelsäule lang strecken. Beim Ausatmen das Bein zur Seite bringen, nach links. Wahrnehmen, ob sie ihr Drishti, ihr Blick nach rechts führen möchten. Atmen, spüren in dieser Balance. Und mal sanft wieder den Blick nach vorne. Bein zur Seite ablegen, Fußsohle, Boden. Für diese seitliche Dreieckshaltung modifiziert in der knienden Position. Spüren Sie die Atmung in den seitlichen Flanken, nehmen Sie die linke Hand zum Himmel. Eine Linie Hand, Schulter, Schulter, Hand. Rechte Hand flach auf dem Boden. Doppelkinn, lange Hals und die Drishti, Blick nach oben zum Himmel. Tief einatmen, Brustbein nach vorne hoch, ausatmen, Schulterblätter tief. Einatmen, noch mehr Länge, ausatmen, lösen. Setzen Sie sich ab auf Ihr Prisma in eine Kindshaltung, ganz gelöst, ganz ruhig, ganz bei sich. Malasana, die Kindshaltung. Dies ist eine Haltung, die Sie jederzeit einnehmen können, wenn immer Sie in Stress sind, wenn Sie Ihre Mitte finden wollen die Außenwelt ein wenig ausschalten wollen, dann ist dies die optimale Gelegenheit. Einatmen, Wirbel für Wirbel aufrollen in eine kniende Position, den Fersensitz. Und nun die Zehen umsetzen für den Zehensitz. Zehen in Stilettofüße 
und mal hier wahrnehmen. Zehen wirklich ganz bewusst alle auseinander und auch den kleinen Zeh mit dem Boden in die Dehnung, so dass ihre Plantarfaszie gestreckt wird, die Dehnung der Fußsohlenmuskulatur. Tiefe Atmung und nehmen Sie wahr, ob Sie Ihre Atmung ins Stocken bringen, das signalisiert immer wieder, dass Ihr Körper zu stark im Stress ist. In diesem Bereich neigen wir zur Verkürzung. Deshalb lade ich Sie dazu ein, ganz achtsam mit Ihrem Körper und mit Ihren Grenzen umzugehen, nichts zu übertreiben. Und nun wieder langsam die Fußrücken am Boden spüren. Hände auf dem Boden in einer knienden Vierfüßlerstandposition für eine modifizierte Planke, Brett, der Vierfüßlerstand. Nun sanft mal die Knie vom Boden anheben und dabei den Fußrücken am Boden lassen. So spüren Sie nun die Dehnung der Fußrückenmuskulatur. Knie sind vom Boden weg, Fußzehen am Boden, als würden die Nägel sich in den Boden hineinschieben. Vielleicht möchten Sie sogar die Hüfte noch weiter nach oben bringen. Das erhöht die Intensität der passiven Dehnung der Fußrückenpartie. Einfach mal spüren. Vielleicht möchten Sie sogar noch eine kleine Rotation im Grundzehengelenk. Einfach so ein bisschen hin und her rollen auf jeden einzelnen Zehwurzel. Und nun sanft wieder absetzen. In eine Heldposition, Knie abgesetzt. Positionieren Sie sich auf Ihr Prisma jetzt ganz, ganz weit nach vorne. Mit der Hüfte so weit wie es geht nach vorne, Steißbein sanft einlöffeln und mal achtsam abrollen in die Rückenlage. In dieser Position werden Sie eine sehr intensive Dehnung nun in der Hüftbeuge wahrnehmen. Spüren Sie, was Ihnen jetzt gut tut. Wenn es zu viel ist, dann bleiben Sie an der Stelle, wo es jetzt reicht. Und in der Position, die Ihnen gut tut, fünf Atemzüge in der Position bleiben um diese Dehnung ganz bewusst auszukosten und zu genießen. Einfach so ihre 60, 70 Prozent der Dehnung zulassen, hineinschmelzen, hineintauchen, hineinatmen. Tiefe Atmung. Und bei jeder Ausatmung noch mehr entspannen, noch mehr loslassen. Bei jeder Einatmung noch mehr Länge im Rumpf. Und bei jeder Ausatmung noch mehr Hingabe. Nehmen Sie wahr, welche Gedanken Ihnen in den Sinn kommen. Nehmen Sie wahr, wie Sie sich fühlen. Diese Weichheit im Rücken, Ihr Brustkorböffnung. Denn das ist das Geschenk, was Ihnen das Prisma zu bieten hat. Eine Brustkorböffnung. Ihr Brustbein hebt sich zum Himmel immer weiter. Die Schultern nach unten zum Boden immer tief. Noch ein letztes Mal tief ein- und ausatmen. Und sanft in die Rückenlage die Beine lang strecken. Ihr Kopf auf der Erhöhung des Prismas. Kopf ganz mittig zentriert. Schultern rechts und links hinab schmelzen lassen. Die Wirbelsäule auf der Spitze des Prismas. Steißbein wahrnehmen auf der Spitze. Und die Beine am Boden lang strecken. Genießen Sie diesen Moment des Loslassens. Die gesamte Partie der Körperfront wird gestreckt. Und nun Jalanda da Banda, Doppelkinn, lange Hals, der Halsverschluss. Geben Sie ganz bewusst etwas Druck in der Erhöhung des Prismas, in der Halswirbelsäule, sodass Sie aus dieser erhöhten Kyphose herauskommen, ganz bewusst Druck, die Körperrückseite, die Schädelrückseite nach unten bringen. Nehmen Sie wahr, wie viel Kraft Ihr Nacken zu bieten hat sodass Ihre Ohren regelrecht über die Schultern positioniert sind. Nun, in dieser Position, das rechte Bein zur Decke bringen und das rechte Bein wieder ablegen, mit der Fußsohle zum Boden. Das linke Bein zur Decke und das linke Bein ablegen, Fußsohle, Boden. Sie können jetzt entscheiden, ob Sie mit gestreckten, oder mit gebeugten Beinen arbeiten möchten, wie sie sich sicher und stabiler fühlen. Nun Subta Dulola, das rechte Bein zum Himmel und einfach dort aus der Kraft des Oberschenkels das Bein immer näher zum Rumpf bringen, Brustkorb geöffnet und Schultern entspannt, schieben und schieben und schieben. 
und nun sanft Bein wechseln, das andere Bein noch mal nahe heranbringen. Sie spüren die Dehnung der Beinrückseite, vom Sitzbeinhöcke bis zur Ferse. Wenn Sie die Fußspitzen noch näher heranziehen zum Rumpf, dann haben Sie deutlicher die Dehnung in der Wade zu spüren. Und wieder lösen, Beinwechsel, andere Beinhimmel. Und in dieser Position mal ganz bewusst Flex und Point mal die Venen ganz bewusst unterstützen, die Venen klappen, entlasten. Flex und Point. Und nochmal wechseln, das Bein absetzen und das andere Bein anheben. Flex und Point. Und wieder ganz bewusst. Vielleicht möchten Sie jetzt Bein strecken oder gebeugt halten vom unteren Bein. Wie fühlen Sie sich stabil? Was tut Ihnen gut? Nun beide Brustsohlen mit dem Boden verbinden. In eine kleine Schulterbrücke. Mal die Hüfte anheben vom Prisma und ganz, ganz viel Länge in der Körperfront entstehen lassen. Eine Linie, Knie, Hüfte, Schultern. Tiefe Atmung, die Hände flach auf dem Boden oder mit der Ferse verbinden. Einfach mal spüren, was passt. Und wieder sanft die Arme nun über den Kopf und Wirbel für Wirbel abrollen auf das Prisma. In der Rücken lag, die Beine wieder strecken. Spüren Sie die Dehnung in der Körperfront. Nun Fußsohle wieder mit dem Boden verbunden oder die Beine lang strecken, das rechte Bein zum Himmel. Spüren Sie die Dehnung und gleichzeitige Kräftigung. Sie können mit der rechten Hand das rechte Bein an den Fassen, mit den ersten drei Fingern den großen Zeh und diesmal aktiv an den Rumpf bringen. Tiefe Atmung. Und wieder sanft lösen und Bein wechseln. Mit den ersten drei Fingern den großen Zeh schnappen. Einfach mal kokettieren, tief ein und aus. Und Bein wieder am Boden langstrecken. Und die Dehnung im Hüftbeuger spüren. Wahrnehmen, wie der Brustkorb weit geöffnet ist. Schultern entspannt. Und nun beide Füße mit dem Boden verbinden und das rechte Bein wieder zur Decke. Und Fußsohle von innen oder von außen fassen, wie es passt. Und wenn Sie sich sicher und stabil fühlen, das gleiche mit dem anderen Bein in einer Happy Baby Pose. Ganz entspannt Beine oben. Diese Gleichgewichtsübungen spüren, nehmen Sie wahr, wie Ihre Wirbelsäule positioniert ist. Genießen Sie dieses Gefühl, wenn Sie so leicht schwanken, so eine sanfte Massage an der Wirbelsäule. Genießen Sie, verweilen Sie und atmen Sie ganz bewusst zwischen die Rippen. Diese Atemfülle ausdehnen, die Atemleere. Genießen. Gerade bei der Ausatmung in der Atemleere, das ist der Moment, die Zeit für Ihre Gefühle. Lassen Sie Ihren Atem kommen und gehen, wie er ganz natürlich kommt. Ganz bewusst aufmerksam bei sich bleiben. Und nun sanft wieder die Füße mit dem Boden verbinden und noch einmal in die Schulterbrücke. Vielleicht haben Sie das Bedürfnis, eine kleine Steigerung einzubauen in das Rad, Shakasana. Dazu nehmen Sie einfach die Position der Füße wie die Schulterbrücke und die Handfläche mit dem Boden verbinden, so dass die Finger in Richtung Zehen, in Richtung Fersen der Füße strahlen. Und wenn Sie möchten, nehmen Sie die Hüfte nach oben und vielleicht sogar die Schultern vom Prisma weg in das Rad. In dieser Position zwei, drei oder vier Atemzüge bleiben, je nachdem, wie es für Sie jetzt passt. Eine ganz tiefe, ruhige Atmung. Bei der Einatmung Weite im Herzen, bei der Ausatmung Steißbein einlaffeln, bei der Einatmung Doppelkinn lange halt, bei der Ausatmung Blick zum Prisma, Einatmung Schambeinknochen nach vorne hoch, Ausatmung ganz bewusst, die Zehen mit dem Boden verbunden und nun sanft in die Schulterbrücke, 
und von der Schulterbrücke in die Rückenlage gelöst. Wahrnehmen. Einfach mal so ein sanftes Schaukeln hin und her auf Ihrem Prisma. Mal spüren, ob Sie das Bedürfnis haben, ein bisschen weiter nach rechts oder weiter nach links zu bleiben. Einfach mal spüren. Einfach mal sein. Ganz in Ihrer Mitte. Ganz in Ihrer Harmonie. Vielleicht so das, eine leichte Rotation, ein leichtes Makarasana zur einen Seite. Verweilen, spüren Sie eine Dehnung etwas mehr an einer Seite und mal die andere. Und dann wieder zur Mitte. Mal die Arme über den Kopf lang strecken. Nehmen Sie wahr, was das mit Ihren Schultern macht. Und mal die Arme wie so eine V nach oben. Ganz entspannt, einfach regelrecht die Erdanziehungskraft ihr Teil machen lassen, ganz gelöst. Und dann mal die Arme in so einem rechten Winkel, Ellenbogen eng an die Taille, die Finger nach außen, Handrücken in Richtung Boden. Verweilen und genießen. Einfach mal sein. Und nun sanft lösen. In Shavasana, die Rückenlage, vollkommen entspannt. Shavasana. Entspannen Sie sich und nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Für sich. Für Ihr Herzraum. Denn dieses Prisma ist ein Geschenk für Ihr Herzchakra. Ihr Herzchakra. Die Farbe grün direkt unter Ihrem Brustbein. Es geht um Liebe. Atmen Sie ganz tief ein und aus. Während der Ausatmen Ihre Aufmerksamkeit noch bewusster auf das Herz. Stellen Sie sich vor, Ihr Herzchakra. Ein leuchtendes, liebevolles Grün, wie eine Frühlingswiese. Sie strahlt von ihrem Brustkorb, ihre Lungen, durch den gesamten Körper. Stellen Sie sich vor, Sie liegen unter einem großen Baum. mit unfassbar große grüne Blätter, die strahlen in alle Richtungen. Vielleicht ein Rauschen des Windes durch die Blätter wahrnehmen. Ein sanftes Geräusch. Stellen Sie sich vor, Sie würden auf diesen Baum heraufklettern und würden da oben sein und hätten einen unfassbaren Blick in die Weite. Sie könnten in jede Richtung schauen. Vielleicht sehen Sie einen See, eine unfassbare, fruchtbare Landschaft. Dieser Baum, der sie nähren kann. Sie fühlen sich sicher und geborgen in ihrem Reich. Ihr Herzchakra. Wie so eine Mühle, das rotiert. Und umso mehr diese Rotation deines Herzchakras dreht, desto mehr an Kraft, an Liebe, an Licht. Eine Reinheit fließt in jeder einzelnen Zelle ihres Körpers, in ihrer Atmung, spüren diese Energie in ihrem Herzen. Ein Gefühl der Reinheit und Lebendigkeit wie diese Blätter.
Sie liegen wieder im Geiste ganz bewusst unter diesem Baum. Und spüren, wie Liebe in ihrem Körper fließt. Tief in der Mitte ihres Wesens sprudelt diese unendliche Quelle der Liebe. Sie fühlen sich sicher und diese Liebe strahlt von ihnen aus in alle Richtungen. Um mit vermehrter Kraft zurückzukehren. Vielleicht haben sie das Bedürfnis ein bisschen in dieser Haltung zu verweilen. Schließen Sie Ihre Einheit dann für Sie ab, wenn Sie das Gefühl haben, es ist gut. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wundervollen Tag. Namaste.